。大家好，我们今天来介绍一下，其实像近年来环保意识抬头，所以一直强调一个东西叫绿色化学。绿色化学，哎、欸，红色部分那这样不太像哦，所以把它改成。绿色来写好了，好，近年来常常写到一个绿色化学哦，那其实绿色哦就像是环保嘛，其实我们接下来来讲的东西，哎、欸，跟环保有关。那什么叫跟环保有关？所谓跟环保有关，就希望我们产生的反应呢，它的它的废弃物，它的废弃物不要太多。哦，这其实废弃物。不要太多，像这一个这一类的废弃物不要太多，这一类的就所谓的环保议题啊。那废弃物不要太多，换言之，换一句话来讲，就是重点来的副产物，副产物要尽量的少。所谓的副产物是我不要的。我不要这种副产，或者是它有另外用途。那其实它有另外用途还好，最怕的就是这个东西完全没有用途。所以这时候呢，就诞生了一个新的名词啊，叫做原子使用效率。原子使用效率，就跟我们前面的影片所提到的一样。原子使用效率，看它使用了多少。当然，最希望的使用是百分之百。那我们看一下这题目上面讲什么？甲基苯烯酸甲酯，就这个东西哦，这个东西，它是制造亚克力的高分子单体，然后以后会针对针对聚合物来介绍。以往的是由丙酮制造，完整制成可以用下面平衡方程式来表示。前面用到一、二、三、四四个反应物，得到了两个产物，但是我要的只有这一个，这一个是副产物，它不是我要的，所以我制造完之后可能会丢掉。新的制成呢，用醋酶催化，就用催化剂嘛，丙炔、甲醇、一氧化碳这三个东西呢，最后只得到一个产物，所以以这两个反应来讲，下面这个比较好。因为它只会得到一个产物，所以它的使用效率呢，它原子使用效率，哦，就会是百分之百，哈，百分之百，因为它只有一个产物。以使用效率来看的话，只会去看它的反应，它的产物，哦，我们整个反应中到底是多少，并不会去看说，哎，实际产生多少，或者是理论产生多少去计算，这个都不会。那以这个反应来看的话，其实你去看。那我们今天来计算啊，什么叫原子使用效率？原子使用效率其实就是，它也是一个分数，它也是一个百分比啊，它就会是哎、欸，全部的产物，全部的产物量，分之我的目标，目标产物量。全部的产物量，分支我的目标产物量，除完之后，哎、欸，乘以百分之百，这是所谓的原子使用效率。像这里为什么我说百分之百？因为它只有一个嘛，就只有一个东西，没有其他东西，并没有其他东西的话，啊、那并不用去考虑其他东西嘛。所以上面这有两个东西，这是主要的，我要的是这个，我用黄色框起来的部分。那另外一个不是我要的，所以它使用效率就不会是百分之百。以这个来算的话，以这个来算的话，啊，第一个反应方程式它使用效率到底多高？多高？那我们看一下怎么算使用效率。好，使用效率呢，它等于全部的产物。哎、欸，这边的产物有两个、喔，我们在这边来看到它有两个产物。哎、欸，哇，直线都不止哦、喔。好，并并不会影响我们计算。这两个产物呢？哎，其实算一下它分子量，算一下它分子量哦。左边这个，做我们目标，它分子量算出来是一百。右边这个分子量算出来是一百五。我们快速把它算完了，因为刚好都是一模
，那其实有时间你放一一比一啦，有一些市值你放一放的是出来，它可能是二比二啊，或者二比三啊，那你记得那个数字就要带进去，不然你可能会算错。像这里使用效率呢，就会是哎，左边是一百，右边一百五，它总共只有这两个产物，所以呢，下面怎么写？一个一百的加一个一百五的分支，分支，我目标是谁？左边这个黄色框框嘛，所以就只有一个一百的。哦，这样算完啊、哦，这样算完，再乘以百分之百，算出来就是我的使用效率。哦，算出来，最后答案。大约是百分之四七，所以以这个部分来讲，这些答案就会是 C。好，以使用效率来讲，最近有绿色化学哦，这针对环保议题来说明的一些个东西，就希望我们在做任何材料、任何药品跟化学有关的东西的时候，都希望呢，我们能够做完实验，它的副产物越少越好，因为废弃物这可以越少。当然，有些人会说：“哎、欸，其实副产物还有它的用途，那这样也是很好的部分呢。”那以上的部分呢，就是针对原子使用效率作为介绍。谢谢各位。